പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ഞാൻ എൽദോസ് തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൊബൈലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബോർവെലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനലിനെ കുറിച്ചാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റാർട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ള അതായത് റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമുള്ള പാനൽ ബോർഡിൽ ഒരു എംപവർ യൂണിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഫേസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടറാണ് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്ന് വന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോർവെൽ പമ്പുകൾ വരാൻ നേരത്ത് അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്ററും റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്ററും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പാനൽ ബോർഡിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മുടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ചോദ്യം അതിന് നമ്മൾ കുറേ പേർക്ക് കമൻറ്റും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഒരു ടൈമറാണ് അതിനാവശ്യമെന്ന് നമ്മൾ അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മോഡലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതായത് ബോർവെൽ പമ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ബോർവെൽ പമ്പ് സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളതിലൊരു കോണ്ടാക്ട് ടൈപ്പ് പാനലാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പച്ച ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ പച്ച ബട്ടൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മുടെ ലൈനിലേക്ക് ആഡ് ആവുകയും ആ മോട്ടറിനൊരു പൾസ് കിട്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് വെക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമാണ് ലൈവിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ ബിനിച്ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ബിനിച്ചേട്ടൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ടൈമറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ബിനിച്ചേട്ടൻ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എംപവർ പാനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എൽദോസ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് റൺ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ പൊട്ടും ബ്ലാസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ആഡായി കിട്ടേണ്ടതുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് ആയി പോകണം സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോകണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിസ്കണക്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടൈം സർക്യൂട്ട് ഡിലേ ടൈം സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണിക്കാം ഈ ആ രണ്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെളിഞ്ഞ് ശേഷം ഓഫ് ആയി പോകുന്ന ഇത് മോട്ടോർ പവർ ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡുകളെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തനിയെ ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്കണക്ട് ആവും ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യം കാണുക അത് കഴിഞ്ഞത് മാറി ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടും വരും സർക്യൂ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് വരും ഇനി ഞാൻ പാനൽ ഓൺ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളത് സ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി ഓഫ് ആയി ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലോസപ്പിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ വേരിയേഷനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മിനിച്ചേൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് മിനിച്ചേട്ടൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവണം അതായത് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് സോറി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് വഴി മൊബൈൽ വഴിയാണല്ലോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മൊബൈൽ വഴി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഓൺ ആവണം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇനി ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബോർവെൽ പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പോവുകയാണ് പാനല് കണക്ട് ചെയ്തു എം സി വി ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക മാനുവലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിമൂന്നാം പേരെടുത്ത് പത്താം പേരിലേക്ക് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയപ്പോൾ ആയി ഓക്കെ നമ്മളിത് മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ടൈമർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയില്ല നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ആദ്യം റെഡ് കളറായിരിക്കും കാണിക്കുക കപ്പാസിറ്റർ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് കപ്പാസിറ്റർ ലൈനിൽ നിന്ന് കട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു യൂണിറ്റാണിത് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ രണ്ട് മോഡലുകൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിലൊന്ന് കോണ്ടാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തുള്ളതും മറ്റൊന്ന് റിലേ യൂസ് ചെയ്തുള്ളതായിരുന്നു ഈ റിലേ യൂസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവാണ് കോണ്ടാക്ടർ ടൈപ്പ് എങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് കോണ്ടാക്ടർ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പലരും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചെറിയ ഡിലേ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഈ കോണ്ടാക്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടാക്സ് പാഴ്സൽ ചാർജ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് വരിക ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന ബോർവെൽ പമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എം പവർ യൂണിറ്റ് അതും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ആകെ ഒരു പീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്നീഷ്യനെ കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും റീവയർ ചെയ്ത് വേറൊരു പാനൽ ബോൾഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മളെല്ലാം കസ്റ്റം കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആ യൂണിറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട താമസമുണ്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യേണ്ട താമസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ വേറെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ അഡ്വാൻസ് തന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അത് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്